седьмом уроке мы поговорим в, о вопросах present simple. Подобно отрицанию, вопросы в present simple в большинстве случаев, но не во всех, формируются с помощью вспомогательного глагола do или does. Общая схема порядка в слов следующая. Сначала вопросительные слова типа where, what, how и так далее. Потом идет вспомогательный глагол do или does. Дальше идет субъект, то есть то, что совершает действие. Дальше идет само действие. После этого какие-то там дополнения, уточнения. Ну, вот здесь все это представлено в виде таблицы. Первое предложение. Do you work in the evening? Вы работаете по вечерам. Do you, you, здесь субъект, это вы. Вопрос о субъекте. Do you work in the evening? Второй пример. Do your friends live in Moscow? Your friends является субъектом. Ваши друзья live, живут в Москве. Do your friends live in Moscow? А вот примеры с вопросительными словами. Where do your friends live? Где делать ваши друзья субъект жить? Где живут ваши друзья? Where do your friends live? Вот другой пример с вопросительными словами. Как часто? How often do you wash your hair? Как часто делаете вы мыть действие ваши волосы? Как часто вы моете ваши волосы? How often do you, you субъект, how often do you wash your hair? Или how often does he wash his hair? Как часто он моет его волосы? Или how much does it cost? How much does it cost? Сколько это стоит? It – это субъект. How much does it cost? В некоторых случаях вопросительные слова what, which, whose сами же выступают в роли субъекта. То есть именно о них, самих, о действии и задается вопрос. В этих случаях вспомогательный глагол does не употребляется. А действие сохраняет окончание s или s на конце. Например, таблицы. Вот, субъект с wh словом, с вопросительным словом. What happens when water boils? Что происходит, когда вода кипит? Не what does happen when water boils? А what happens when water boils? Почему? Потому что здесь what это уже является субъектом. То есть, случается что? Что? Что случается само по себе? Понимаете? Вот еще пример. Which one makes it right? Какой из этих делает это правильно? Да? То есть, какой из этих правильно? Не which one does make it right, а which one makes it right? Еще пример. Whose brother lives in Moscow? Чей брат живет в Москве? Не whose brother does live in Moscow, а whose brother lives in Moscow. Сохраняется S на конце. Впрочем, данные конструкции Реймонд Мерфи не затрагивает в седьмом уроке. А это тот подводный камень, о который разбиваются многие начинающие в английском языке. У них создается впечатление, что во всех вопросах Present simple всегда должен присутствовать вспомогательный глагол do или does. Как видите, это не так. Если субъектом выступает вопросительное слово what, which или whose в некоторых случаях, то тогда все просто задается методом постановки вопросительного знака в конце предложения или просто вопросительной интонации. Ну и слово what, оно само по себе вопросительное в предложении. Перейдем, однако, к самому седьмому уроку. Итак, в секции A Реймонд говорит о том, что для вопросов present simple используются вспомогательные глаголы do и does. Например, positive, да, в таблице левая это positive, утвердительное предложение. I work. А вопрос будет do I work? Утвердительное предложение. We like. Вопросительное предложение. Do we like? Утвердительное предложение. You do. You do. Вопросительное предложение. Do you do? 
И, наконец, they. They have – это positive, то есть утвердительное предложение, вопросительное будет. Do they have? Наконец, he, she, it. Он, она, оно. He works. Видите, s на конце. А вопрос будет, does he work без s. Does he work? Does используется с he, she, it. А do, с I, we, you, they. Более того, в вопросах после does уже есть es, does, поэтому в конце нету s. Work. Does he work? She likes. Утвердительное предложение, вопросительное. Does she like? Не likes, не does she likes. Does she like? Утвердительное. It has. Вопросительное. Does he have? Does he have? Не does he has, а does he have? Вот. Ну и на картинке идет разговор в ресторане между молодым человеком и девушкой. Девушка держит гитару. Поэтому он ее спрашивает, ты вообще по жизни играете в гитару? Да, вы играете на гитаре. Do you play the guitar? Do you play the guitar? Guitar? Do you play the guitar? Вы вообще играете на гитаре? Вы играете на гитаре? Вот, секция B. Здесь Реймонд предлагает изучить порядок слов. То есть, study, изучить the word order. Study the word order. St изучите словесный порядок. Study the word order. Сначала идет do, does, если перед ним не идет в вопросительных предложениях, в вопросительных слов типа where, how и так далее. Дальше идет субъект, то есть то, что совершает действие, по поводу чего задается вопрос. Дальше infinitive или просто действие, глагол в простой форме. И дальше какое-то дополнение. Например, do you work in the evening? Вы работаете вечером. Вы вечером работаете. По вечерам обычно всегда. Do you work in the evening? В вечернее время вы всегда работаете. Do your friends live near here? Do your friends... Ваши друзья live живут near here? Близко здесь? Ваши друзья живут поблизости? Do your friends live near here? Повторите. Do your friends live near here? Еще раз. Do your friends live near here? Наконец, следующее предложение. Chris. Chris – это он, имя, да? Поэтому does Chris play tennis? Крис играет в теннис? Скажите, does Chris play tennis? А теперь все вместе. Does Chris play tennis? Еще раз. Does Chris play tennis? Крис играет в теннис? Наконец, теперь с вопросительными словами. Where? Где? Where do your parents live? Где делать ваши родители жить? То есть, где живут ваши родители? Скажите, where do your parents, субъект, то о чем? Спрашиваем про your parents. Live. Теперь все вместе. Where do your parents live? Скажите еще раз. Where do your parents live? Следующее. How often? Как часто? Do you, вы, wash, мыть your hair? Как часто вы моете ваши волосы? Your, ваши, hair, волосы. How often do you wash your hair? А теперь быстрее. How often do you wash your hair? Повторите еще раз. How often do you wash your hair? Следующее предложение. What? Что? What does this word... Что this word, это слово mean? Значит, mean. То есть, что значит это слово? What does this word mean? Что значит это слово? What does this word mean? Повторите. What does this word mean? Ну, еще раз. What does this word mean? Что значит это слово? Следующее. How much? Сколько? Does it cost? Сколько это стоит? It. В данном случае субъект будет it. Оно. To fly to Rome. Полететь в Рим. To fly to Rome. To fly to Rome. Rome это Рим. То есть, сколько стоит полететь в Рим? How much does it cost to fly to Rome? Повторите. 
How much does it cost to fly to Rome? Еще раз. How much does it cost to fly to Rome? Тут же Реймонд говорит, что вопросы, questions, questions, вопросы. С, with, always, всегда, usually, обычно, often, строится следующим образом. Он говорит о том, где ставятся вот эти вот always, often, usually. Первое предложение. Do you always have breakfast? Вы всегда имеете завтрак? Вы всегда завтракаете? Скажите. Do you always have breakfast? А теперь быстрее. Do you always have breakfast? Вы всегда always завтракаете? Do you always have breakfast? Вы всегда имеете завтрак? Do you always have breakfast? Следующий вопрос про Крис, он, то есть будет does. Does Chris often play tennis? Крис часто играет в теннис? Does Chris often play tennis? Does Chris often play tennis? Does Chris often play tennis? Не plays tennis, а does Chris often play tennis? Как часто играет... Крис играет в теннис часто. Does Chris often play tennis? Следующее с вопросительным словом what. Что? What do you usually do at weekends? What do you usually do at weekends? At weekends – это на выходные. Так говорят в Британии. А в Америке и в Канаде бы сказали on weekends. So, what do you usually do on weekends? Что вы обычно делаете на викенды? То есть, выходные дни, субботу, воскресенье. Повторите по словам сначала. What do you usually do at weekends? А теперь быстрее. What do you usually do at weekends? What do you usually do at weekends? Ну и еще раз. What do you usually do at weekends? Вот. В следующем параграфе Реймонд объясняет, что означает вопрос What do you do? Что вы делаете? Это означает равно What's your job? То есть, what is your job? Какая? Что есть ваша работа? То есть, что, где вы работаете? То есть, what do you do? Означает не что вы делаете, а что вы делаете вообще по жизни, для как, качестве работы. То есть, вопрос. What do you do? Ответ. I work in a bank. Я работаю в банке. Повторите. What do you do? Еще раз. What do you do? Ответьте. I work in a bank. I work in a bank. Еще раз. I work in a bank. Вот. В секции C Реймонд говорит remember. Помните, что значит remember? Помните, запомните. С do мы используем с I, we, you и they. А does мы используем с he, she и it. То есть, do they like music? Do they like music? Им нравится музыка? Скажите, do they like music? Еще раз. Do they like music? А теперь спросите, а ему нравится музыка? Does he like music? Does he like music? Видите? Do they, но does he? Does he like music? Наконец, в секции D... Реймонд говорит о том, что даются short answers. Короткие, short, short, короткие, скажите, short, short answers, ответы. Короткие ответы на вопросы. Когда вам задают что-то, вы можете просто ответить. Yes, I, we, you, they do, или yes, he, she, it does. А если отрицательный ответ, то no, I, we, you, they don't, no, he, she, it doesn't. Ну, чтобы было понятно, например, допустим, задается вопрос. Вопрос. Do you play tennis? Скажите, do you play tennis? Что это значит? Правильно. Вы играете в теннис? Вы хотите, допустим, ответить нет. Вы не говорите, no, I don't play tennis. Вы можете сказать так, но вы можете для краткости сказать, no, I do not. Или, no, I don't. Поэтому вопрос. Do you play tennis? No, I don't. Повторите. Еще раз. Do you play tennis? No, I don't. Еще один пример. Do your parents speak English? Ваши родители говорят по-английски? Do your parents, parents, родители, 
speak, говорить English, по-английски. Yes, they do. Да, они говорят по-английски. Я не отвечаю. Yes, they do speak English. Или yes, they speak English. Я могу и так ответить. Но я могу просто сказать для краткости. Yes, they do. То есть, если у меня вопрос do или... То я отвечаю do или don't. Давайте повторим. Do your parents speak English? Yes, they do. Еще раз. Do your parents speak English? Yes, they do. Теперь про... Джорджа. Джордж это у нас он, поэтому будет does. Does George work hard? Джордж работает uh, упорно. Does George work hard? Yes, he does. А если было бы нет, то no, he doesn't. Yes, he does. Или no, he doesn't. Ну, давайте повторим. Does George work hard? Does George work hard? Yes, he does. Yes, he does. Наконец, последнее предложение. Does your sister, your sister, ваша сестра, она, поэтому будет does. Does your sister live in London? Ваша сестра живет в Лондоне? No, she doesn't. Нет. Ответ нет. No, she doesn't. Не просто no, а no, she doesn't. То есть, если сказать просто no, но будет звучать грубовато. Если сказать no, she doesn't, будет звучать более вежливо. Повторим. Ваша сестра живет в Лондоне? Does your sister live in London? No, she doesn't. Ну, еще раз. Does your sister live in London? No, she doesn't. Ну, а теперь переходим к упражнениям к уроку 7. Упражнение 7.1. Write questions. Напишите вопросы. With, с, do. And does. Напишите вопросы с do или does. Первый пример. I like chocolate. And you? Мне нравится шоколад. And you? А вам? А вы? И вы? А? And? Это или а, или и. Ну, дается пример. Do you like chocolate? Вам нравится шоколад? Do you like chocolate? Скажите, do you like chocolate? Do you like chocolate? Вам нравится шоколад? Второе предложение. I play tennis. And you? Я играю в теннис. А вы? Соответственно. Do you play tennis? Вы играете в теннис? Do you play tennis? Скажите медленно. Do you play tennis? Do you play tennis? Do you play tennis? Третье предложение. Tom plays tennis. Tom plays tennis. Том играет в теннис. And Anne? И Аня. А Аня? Аня – это она. Поэтому будет does. Does Anne play tennis? Не does Anne plays, а does Anne play tennis? Скажите медленно. Does Anne play tennis? Does Anne play tennis? Четвертое. You live near here. You live near here. Вы живете здесь. Поблизости. Близко здесь. Near, близко, here, здесь. You live near here. Вы живете поблизости. And your friends? А ваши друзья? Вот, ваши друзья – это они, поэтому будет do. Поэтому, do your friends live near here? Скажите медленно. Do your friends live near here? А теперь быстрей. Do your friends live near here? Do your friends live near here? Пятое. You speak English. Вы говорите по-английски. And your brother? А ваш брат? You speak English. Скажите, you speak English. You speak English. And your brother? And your brother? А ваш брат? Поэтому, ваш брат это он. Поэтому, does your brother speak English? Does your brother speak English? Скажите, does your brother speak English? 
Шестое предложение. I do exercises every morning. Я делаю упражнения exercises. Exercises. Every morning. Каждое утро. And you? А вы? And you? I do exercises every morning. And you? Поэтому вы это будет do. Do you do exercises every morning? Скажите, do you do exercises every morning? Do you do exercises every morning? Седьмое. Sue often goes away. And Paul. Sue often, часто, goes away. Куда-то уезжает. А Paul? Скажите, Sue often goes away. And Paul? Sue often goes away. And Paul? Дальше. Про Пола. Пол – это он. Поэтому будет does. Does Paul often go away? Не goes away, а go away. То, что это вопрос. Скажите, does Paul often go away? Away. Does Paul often go away? Does Paul often go away? Восьмое предложение. I want to be famous. And you? I want to, я хочу be, быть famous, известным. Я хочу быть известным. And you? А вы? Ну, про вы, поэтому do. Do you want to be famous? Скажите, do you want to be famous? А теперь быстрей. Do you wanna be famous? Do you wanna be famous? Wanna be. Want to, want, wanna, want to, want to be, want to be famous, want to be famous. Do you want to be famous? Девятое предложение. You work hard. And Linda? Вы работаете усердно. You work hard. Скажите, you work hard. You work hard. And Linda? А Linda? Linda – это она, поэтому... Does Linda work hard? Не does Linda works hard, а does Linda work, без s, hard. Скажите, does Linda work hard? Does Linda work hard? Еще раз. Does Linda work hard? Упражнение 7.2. Write questions. Напишите вопросы. Use the words in brackets. Используйте слова в скобках. Brackets – это круглые скобки в Англии. В Америке круглые скобки будут называться parentheses. А brackets будут квадратными скобками в Америке. Используйте слова, значит, в скобках. Плюс do, does. Put the words in the right order. Put, поместите the words, эти слова, in the right, в правильный order. Order – это порядок. Поместите слова в правильном порядке. Например, Первое предложение. Where, где, live, жить, your parents, ваши родители. То есть, где живут ваши родители. Родители они, поэтому будет do. Where do your parents live? Скажите, where do your parents live? Where do your parents live? Второе предложение. You, вы, early, рано. Always, всегда, get up, get up, вставать. То есть, вы всегда встаете рано. Do you always get up early? Скажите, do you always get up early? Do you always get up early? Do you always get up early? Третье предложение. How often, как часто... TV, телевизор, you, вы, watch, смотреть. То есть, как часто вы смотрите телевизор. Вопрос будет следующий. How often do you watch TV? Как часто вы смотрите телевизор? How often do you watch TV? 
Скажите быстрее. How often do you watch TV? How often do you watch TV? Четвертое предложение. You, вы, want, хотеть, what, что, for dinner, для ужина, то есть на ужин. То есть вопрос будет очевидным. Что вы хотите на ужин? Вопрос будет составлен так. What do you want for dinner? Что вы хотите на ужин? What do you want for dinner? What do you want for dinner? Скажите быстрее. What do you want for dinner? What do you want for dinner? Что вы хотите на ужин? Пятое предложение. Like – нравится. You – вы. Футбол. Футбол. Футбол – это в Англии, поэтому это будет обычный футбол. В Америке обычный футбол называется soccer, а футбол – это будет американский футбол. Ну, здесь имеется в виду обычный футбол. Но, очевидно, вопрос должен быть. Вам нравится футбол? Do you like football? Скажите. Do you like football? А теперь быстрее. Do you like football? Do you like football? Шестое предложение. Your brother, ваш брат, like, нравится футбол. Очевидно, вашему брату нравится футбол. Ну, ваш брат это он, поэтому будет does. Поэтому вопрос будет составлен следующим образом. Does your brother like football? Does your brother like football? Теперь быстрее. Does your brother like football? Does your brother like football? Седьмое предложение. What? Что? You, вы, do, делать. In the evening. Z, in the evenings. По вечерам. Что вы делаете по вечерам? Поэтому. What do you do in the evenings? What do you do in the evenings? Скажите. What do you do in the The evenings. What do you do in the evenings? Восьмое предложение. Your sister, ваша сестра, work, работать, where, где. То есть, где работает ваша сестра. Сестра она, поэтому does, сначала вопросительное слово where, где. Поэтому предложение будет составлено следующим образом. Where does your sister work? Не works, а work. Скажите, where does your sister work? А теперь быстрее. Where does your sister work? Where does your sister work? Где работает ваша сестра? Девятое предложение. To the cinema. В кинотеатр. Often. Часто. You. Вы. Go. Ходить. То есть, вы часто ходите в кинотеатр? Вопрос должен быть составлен следующим образом. Do you often go to the cinema? Вы часто ходите в кинотеатр? Скажите быстрее. Do you often go to the cinema? Do you often go to the cinema? Десятое предложение. What? Что? Mean? Значит, this – это word. Это слово. Что значит это слово? What does this word mean? Скажите. What does this word mean? А теперь быстрее. What does this word mean? What does this word mean? Одиннадцатое предложение. Often. Часто. Snow. Снежить. At. Оно. Here. Здесь. То есть, здесь часто снежит. То есть, здесь часто идет снег. Does it, оно, да? Does it snow often here? Does it often snow? Does it snow often here? Скажите, does it snow often here? Двенадцатое предложение. Go, идти, usually, обычно. To bed, в кровать. What time? Какое время? Что время? То есть, какое время? You. То есть, какое время вы обычно идете в кровать? Какое время вы обычно ложитесь? 
What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? Скажите. What time do you usually go to bed? Наконец, тринадцатое предложение. How much? Сколько? To phone New York. Звонить в Нью-Йорк. At оно cost. То есть, сколько стоит позвонить в Нью-Йорк. Поэтому, how much does it cost? Что сделать? To phone New York. Phone, это означает звонить. В Англии, в Америке, в Канаде мы обычно говорим call, а не phone. Поэтому, здесь будем говорить как в Британии, как здесь учебники. How much does it cost to phone New York? How much does it cost to phone New York? И четырнадцатое предложение. You, вы, for breakfast, на завтрак, have, иметь, usually, обычно, what, что. То есть, что вы обычно имеете на завтрак. Чем вы обычно завтракаете. What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Скажите. What do you usually have for breakfast? Скажите еще раз. What do you usually have for breakfast? Упражнение 7.3. Complete the questions. Complete. Заканчивайте. Что? Эти вопросы. The questions. Complete the questions. Use these verbs. Use these verbs. Используйте эти verbs. Глаголы. Do. Делать. Do. Делать. Enjoy. Получать удовольствие от чего-то. Go – идти куда-то. Like – нравится. Start – начинать. Teach – учить. Work – работать. Ну, вот первый пример. What do you do? I work in a bookshop. Что вы делаете по профессии? Что вы делаете профессионально? I work in a bookshop. Я работаю в книжном магазине. Book – книга, shop – магазин. Bookshop – книжный магазин. Ударение на book. What do you do? Скажите, what do you do? I work in a bookshop. I work in a bookshop. Я работаю в одном книжном магазине. Дальше, второе предложение. It, ну, вам это, очевидно, нравится. Do you like it? Do you like it? Скажите, do you like it? Вам это нравится? Do you like it? It's okay. А, сойдет, да? It is okay. То есть, оно есть okay. It's okay. Скажите, do you like it? It's okay. Следующее. What time in the morning? Ну, очевидно, начинаете. Да? Сколько вы начинаете утром? What time do you start? Потому что каждый день, каждый рабочий день ходит, поэтому будет present simple. What time do you start in the morning? Скажите. What time do you start in the morning? In the morning. What time do you start in the morning? At nine o'clock. At nine o'clock. В девять часов. What time do you start in the morning? At nine o'clock. В какое время вы начинаете утром? В 9 часов. Следующее. On Saturdays. Ну, здесь очевидно, вы работаете на по субботам. Saturday. Суббота. Saturdays. Субботы. Поэтому будет. Do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays? Вы работаете по субботам. Do you work on Saturdays? Скажите. Do you work on Saturdays? Sometimes. Иногда. Следующее. How to work. Ну, очевидно, как вы добираетесь до работы. Поэтому go. How do you go to work? How do you go to work? How do you go to work? Скажите. How do you go to work? How do you go to work? Usually by bus. Обычно с помощью автобуса. By bus. Usually by bus. А теперь все вместе. How do you go to work? Usually by bus. How do you go to work?
Usually by bus. Следующее. And your husband. И ваш муж. What? Ну, здесь очевидно. И ваш муж. Что он делает? Поэтому будет. What does he do? And your husband. What does he do? Скажите. And your husband. What does he do? Ответ. He's a teacher. Он учитель. He's a teacher. Он один учитель. He's a teacher. Следующее. What? И ответ. Science. Поэтому, очевидно, будет, что он преподает. Да? То есть, что он учит. What does he teach? What does he teach? Science. Скажите. What does he teach? Science. What does he teach? Science. Его работа. Вопрос следующий. Yes, he loves it. Да, он обожает ее, он любит ее. Поэтому ему нравится его работа. Поэтому надо использовать глагол enjoy. Получать удовольствие от чего-то. Нравится. Does he enjoy his job? Yes, he loves it. Скажите, does he enjoy his job? Yes, he Loves it. А теперь быстрее. Does he enjoy his job? Скажите еще раз. Does he enjoy his job? Yes, he loves it. Yes, he loves it. Наконец, последнее упражнение 7.4. Write short answers. Напишите short, короткие answers. Ответы. Write short answers. Yes, he does. No, I don't. Ну и первое предложение. Do you watch TV a lot? Вы смотрите телевизор много? Вы много смотрите телевизор? Скажите, do you watch TV a lot? Ответ. No, I don't. Или or. Or означает или. Yes, I do. No, I don't. Or, yes, I do. Повторите. Do you watch TV a lot? No, I don't. Или «Yes, I do». Ну, здесь вы, очевидно, должны писать ответы про вас самих. Поэтому я здесь буду приводить примеры э, относительно меня. Do you live in a big city? Do you live in a big city? Вы живете в большом городе? Ну, поскольку я живу в Москве, то я скажу «Yes, I do». Повторите. Do you live in a big city? Yes, I do. Третье предложение. Do you often ride a bicycle? Вы часто ездите на велосипеде? Do you often ride a bicycle? Скажите, do you often ride a bicycle? Ну, в моем случае нет. No, I don't. No, I don't. Do you often ride a bicycle? No, I don't. Четвертое предложение. Does it rain a lot where you live? Оно дождит a lot, много, where, где you live, там, где вы живете. То есть, где вы живете, дождь идет часто. Does it rain a lot where you live? Скажите. Does it rain a lot where you live? И еще раз. Does it rain a lot where you live? В Москве часто идет дождь. Yes, it does. Yes, it does. Наконец, последнее, пятое. Предложение, упражнение 7.4. Do you play the piano? Вы играете на пианино? Do you play the piano? Скажите. Do you play the piano? Do you play the piano? Yes, I do. Да, я играю на пианино. Yes, I do. Do you play the piano? Yes, I do. Ну вот, на этом упражнения закончились. Проделайте их еще раз самостоятельно, проговорите их за мной. Если у вас будут какие-то проблемы, то возвращайтесь к этому уроку еще и еще раз. Жду вас в уроке номер восемь. Всем привет!